ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മധ്യ ഗംഗാദേശത്തെ ഫലഭൂഷ്ടവും ധാതു സമ്പന്നവുമായ പ്രദേശമായിരുന്നു ഇവരുടെ പ്രവർത്തന കേന്ദ്രം പാടലിപുത്രം എന്ന പേരിലാണ് പാറ്റ്ന അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് പാടലിപുത്രത്തിന്റെ സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ ഇരുമ്പയര് നിക്ഷേപത്താൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു ഇതവർ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പൗരസ്ത്യ റോമാ സാമ്രാജ്യവുമായി പട്ടുവസ്ത്ര കച്ചവടം നടത്തിയിരുന്നു ഉത്തരേന്ത്യയിലെ അനുഗംഗ മധ്യഗംഗ സമതലം പ്രയാഗ് അലഹബാദ് സാഖേതം അയോധ്യ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളുമായുള്ള വാണിജ്യ ബന്ധം ഗുപ്തന്മാർക്ക് സാമ്പത്തികമായ മേൽക്കൈ വരാൻ കാരണമായി ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമന്റെ ഭരണകാലത്താണ് ഈ രാജവംശം പ്രഖ്യാ പ്രഖ്യാതമായത് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമൻ ഗുപ്തവംശത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ശ്രദ്ധേയനായ രാജാവ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമനാണ് ഗുപ്തന്മാർ ഗുപ്തന്മാർ ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ശക്തിയായി ഉയർന്നു വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്താണ് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ ഒന്നാമന്റെ ഭരണകാലം അധിക കാലം ദീർഘിപ്പിച്ചില്ല അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ സമുദ്രഗുപ്തൻ ഭരണമേറ്റെടുത്തു സമുദ്രഗുപ്തൻ ഗുപ്ത രാജ്യത്തെ ഒരു സാമ്രാജ്യമാക്കി മാറ്റി ഇത് സമുദ്രഗുപ്തനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേനാ നായകനും ആസ്ഥാന കവിയുമായിരുന്നു ഹരിസേനൻ രചിച്ച അലഹബാദ് സ്തംഭം ലിഖിതത്തിൽ നിന്നുമാണ് സമുദ്രഗുപ്തന്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റിയും നേട്ടങ്ങളെ പറ്റിയും നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത് സമുദ്രഗുപ്തൻ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തെ യുദ്ധങ്ങളിലൂടെയും വിവാഹ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയും കൂടുതൽ വിസ്തൃതമാക്കിയത് ഇന്ത്യൻ നെപ്പോളിയൻ എന്നാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമൻ ഗുപ്ത സാമ്രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും ഉജ്ജ്വലമായ കാലഘട്ടത്തിൽ സമുദ്രഗുപ്തന്റെ പുത്രനും പിൻഗാമിയുമായ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ ഭരണകാലം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു പിതാവായ സമുദ്രഗുപ്തനെ പോലെ അദ്ദേഹവും ഒരു സാമ്രാജ്യ വികസന നയമാണ് പിന്തുടർന്നത് ഷാഖാരി വിക്രമാദിത്യൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേരുകളും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചു ചന്ദ്രഗുപ്തന്റെ കാലത്തുണ്ടായ ഒരു പ്രധാന സംഭവം ഫാഹിയാന്റെ ഇന്ത്യ സന്ദർശനമാണ് രാജ്യത്തെയും അതിലെ ജനങ്ങളെയും കുറിച്ച് പ്രശംസാപരമായ വിവരങ്ങളാണ് ഫാഹിയാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ കലയെയും സാഹിത്യത്തെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കാളിദാസനുൾപ്പെടെയുള്ള നവരത്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സദസ്സിനെ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു സംഗീതം ചിത്രകല ശില്പകല എന്നിവയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്ത് വിസ്മയകരമായ പുരോഗതി നേടുകയുണ്ടായി തന്മൂലം ഇക്കാലഘട്ടത്തെ സുവർണ യുഗമെന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു മൗര്യ കാലഘട്ടത്തിലെയും ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിലെയും സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ജീവിതം താരതമ്യം ചെയ്യുക മൗര്യ കാലഘട്ടം ചാതുർവർണ്യത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സാമൂഹ്യ വിഭജനം നിലനിന്നിരുന്നു കാർഷിക പ്രവർത്തികൾ ശൂദ്രരെ കൊണ്ടാണ് ചെയ്യിച്ചിരുന്നത് ജൈനമതവും ബുദ്ധമതവും ഏറെ പ്രചാരം നേടി കൃഷിയും വാണിജ്യവും മൗര്യ ഭരണകാലത്ത് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിച്ചു കൃഷിയുടെ പുരോഗതിക്കായി രാജാക്കന്മാർ ജലസേചന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തുന്നൽ നെയ്ത്ത് തുടങ്ങിയ കൈത്തൊഴിലുകൾ നിലവിൽ നിന്നിരുന്നു നാണയങ്ങൾ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരുന്നു കച്ചവടത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കായി നിരവധി പാതകൾ നിർമ്മിച്ചു ഗുപ്ത കാലഘട്ടം ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും ദൂരദേശങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാരത്തിൽ കുറവ് വന്നു കൂടുതൽ ജനങ്ങൾ കൃഷിയിൽ വ്യാപൃതരായി അക്കാലത്ത് രാജാക്കന്മാർ പുരോഹിതന്മാർക്കും ആരാധനാലയങ്ങൾക്കും വൻതോതിൽ ഭൂമി ദാനമായി നൽകി പുരോഹിതന്മാർ കർഷകരെ കൊണ്ട് അവിടങ്ങളിൽ കൃഷി ചെയ്യിപ്പിച്ചു സാമൂഹിക അസമത്വം വർദ്ധിച്ചു ബുദ്ധമതത്തിന്റെയും ജൈനമതത്തിന്റെയും പ്രാധാന്യം കുറഞ്ഞു നവരത്നങ്ങൾ ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒമ്പത് പണ്ഡിതന്മാർ നവരത്നങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു കാളിദാസൻ ഘടകർപ്പരൻ ക്ഷണപകൻ വരരുചി വരാഹമിഹിരൻ വേദാളഭട്ടൻ ധന്വന്തുരി അമരസിംഹൻ ശംഖു എന്നിവരായിരുന്നു അവർ ചിത്രത്തിൽ കാണുന്ന ഇരുമ്പുത്തൂൺ ശ്രദ്ധിച്ചല്ലോ ഇന്ന് ഡൽഹിക്ക് സമീപമുള്ള മെഹ്റൗളയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ തൂൺ പണി കഴിപ്പിച്ചത് ചന്ദ്രഗുപ്തൻ രണ്ടാമന്റെ കാലത്താണ് കൊടും ചൂടും മഴയും കനത്ത മഞ്ഞും ഏറ്റിട്ടും ഇന്നും ദുരുമ്പ് പിടിക്കാതെ ഇത് നിൽക്കുന്നുവെന്നതിൽ അത്ഭുതം തോന്നുന്നില്ലേ ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിലെ ഉരുക്ക് സംസ്കരണത്തിന്റെ മികവ് തെളിയിക്കുന്നതാണ് ഈ ഇരുമ്പുത്തൂൺ ഗുപ്തകാലത്ത് ചരിത്ര രംഗത്ത് മികച്ച സംഭാവനകൾ നൽകിയ ചിലരാണ് വരാഹമിഹിരൻ 
ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ ഭാസ്കരാചാര്യർ ആരിഫട്ടൻ തുടങ്ങിയവർ ഇവരിൽ വരാഹമിഹിരൻ ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ എന്നിവർ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ഭാസ്കരാചാര്യ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ആരിഫട്ടൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രത്തിലും ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകൾ നൽകി ഗുപ്തകാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ശ്രദ്ധേയരായ ചില വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ ഏതൊക്കെ മേഖലകളാണ് പ്രശസ്തരായി എന്നെഴുതുക ആര്യഭട്ടൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഗണിതം കാളിദാസൻ സാഹിത്യം വരാഹമിഹിരൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഭാസ്കരാചാര്യർ ഗണിതശാസ്ത്രം ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രം ഫാഹിയാൻ ചൈനീസ് പണ്ഡിതനായ ഫാഹിയാൻ ബുദ്ധമത തത്വങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഇന്ത്യയിലെത്തി ബൗദ്ധവിഹാരങ്ങളിൽ താമസിച്ചു പഠിച്ച അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് ഒരു വിവരണം എഴുതി ഗുപ്തകാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ ജീവിതരീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പുത്തനറിവുകൾ സൃഷ്ടിച്ചവർ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്ന കാലഘട്ടത്തിലെ ജനങ്ങൾ പുതിയ തൊഴിലുകളിലേർപ്പെട്ടു അതോടൊപ്പം അവരുടെ അറിവിൻ്റെ മേഖലയും വികസിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് വളരെയധികം പുരോഗതിയുണ്ടായി ഓരോ ബുദ്ധവ്യവഹാരവും ഓരോ വിദ്യാകേന്ദ്രമായിരുന്നു രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും നിന്നു വന്ന അധ്യാപക വിദ്യാർത്ഥികളെ കൊണ്ട് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരുന്നു ഇവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഉജ്ജയിനി നളന്ദ വിക്രമശില കാശി മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലെ സർവകലാശാലകളായിരുന്നു കാശി മതങ്ങളുടെ താരതമ്യ പഠനത്തിലും ഉജ്ജയിനി ജ്യോതിശാസ്ത്ര പഠനത്തിലും പ്രസിദ്ധി നേടി നളന്ദയിൽ നല്ലൊരു ഗ്രന്ഥശാലയും ഗവേഷണശാലയും നക്ഷത്ര ബംഗ്ലാവും ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ഡിത ഭാഷയായ സംസ്കൃതത്തിൽ ഒട്ടേറെ സാഹിത്യകൃതികൾ അക്കാലത്ത് രചിക്കപ്പെട്ട ഭാസൻ ശൂദ്രകൻ കാളിദാസൻ തുടങ്ങിയവർ മഹാകവികളായിരുന്നു ഇതോടൊപ്പം പ്രാദേശിക ഭാഷകളും വളർന്നു വന്നു ഇക്കാലത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു നളന്ദ ഭാഷാശാസ്ത്രജ്ഞനായ പാണിനി നാട്യശാസ്ത്ര അഭിനയ കല കർത്താവായ ഭരതമുനി ആയുർവേദാചാര്യന്മായ ദന്തു ധന്വന്തരി ചരകൻ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞരായ ആര്യഭട്ടൻ വരാഹമിഹിരൻ തുടങ്ങിയവരെല്ലാം ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നവരാണ് ശാസ്ത്രം കല സാഹിത്യം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിലെ ശ്രദ്ധേയമായ കാലമായിരുന്നു ഗുപ്തരുടേത് വ്യക്തമാക്കുക ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ ഇന്ത്യ വമ്പിച്ച പുരോഗതി നേടുകയുണ്ടായി ഗണിതശാസ്ത്രം ജ്യോതിശാസ്ത്രം ആയുർവേദം എന്നീ രംഗങ്ങളിലാണ് ഏറ്റവും അധികം പുരോഗതി ഉണ്ടായത് ആര്യഭട്ട വരാഹമിഹിരൻ ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ എന്നിവരാണ് അക്കാലത്തെ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധരായ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ഏറ്റവും പ്രമുഖനായ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനും ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞനും ആര്യഭട്ടനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധികാരികമായ കൃതിയാണ് ആര്യഭടീയം മറ്റൊരു പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു വരാഹമിഹിരൻ ബൃഹത് സംഹിത ബൃഹത് ജാതക തുടങ്ങിയ പല ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളും അദ്ദേഹം രചിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രഹ്മഗുപ്തൻ അക്കാലത്തെ പ്രസിദ്ധനായ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഗണിതം ബീജഗണിതം ക്ഷേത്രഗണിതം എന്നിവയുടെ തത്വങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചതും ഇദ്ദേഹമാണ് ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിൽ പുരോഗതി നേടിയ മറ്റൊരു ശാസ്ത്രശാഖ ആയുർവേദമാണ് അക്കാലത്തെ പ്രമുഖ ചികിത്സകൾ ചരകനും സുശ്രുതനുമാണ് ആയുർവേദ കുലപതിയായിരുന്ന ധന്വന്തുരിയും ഇക്കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നത് രസതന്ത്രത്തിലും ലോഹശാസ്ത്രത്തിലും ഇക്കാലത്ത് ഗണ്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായി ഇരുമ്പുകൊണ്ടും ഓടുകൊണ്ടുമുള്ള നിർമ്മിതികൾ അതിവിദഗ്ധരായ കരകൗശലക്കാർ ഇക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഓടിൽ വാർത്തെടുത്ത അനേക ബുദ്ധ പ്രതിമകൾ ഇക്കാലത്തുണ്ടായി ഇരുമ്പ് പണികളിലും അക്കാലത്ത് വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടായി ഡൽഹിക്കടുത്ത് മെഹ്റോളിലുണ്ടായ സ്തംഭം ഇതിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണമാണ് കലയുടെ മേഖലയിൽ ഗുപ്ത കാലഘട്ടം മികവിൻ്റെ പാരമ്യത്തിലെത്തിക്കുകയുണ്ടായി ഇക്കാലത്ത് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ചില ക്ഷേത്രങ്ങളും സ്തൂപങ്ങളും വിഹാരങ്ങളും എടുത്തു പറയത്തക്കവയാണ് ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിലെ ബൗദ്ധകലയുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ മാതൃക നാം കാണുന്നത് അജന്തയിൽ ചിത്രങ്ങളിലാണ് സംസ്കൃത സാഹിത്യത്തിൻ്റെ സുവർണ യുഗമായിട്ടാണ് ഗുപ്ത കാലഘട്ടം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് മതഗ്രന്ഥങ്ങളും പുറമേ കവിതാ കഥ നാടകം വ്യാകരണം തത്വശാസ്ത്രം തുടങ്ങിയ നാനാ മേഖലകളിലും കനപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ട കാലഘട്ടമാണ് ഗുപ്ത രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലം ഗുപ്ത കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ സാഹിത്യകാരൻ കാളിദാസനാണ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം മാളവികാഗ്നിമിത്രം വിക്രമോർവശ്യം എന്നീ നാടകങ്ങൾക്ക് പുറമേ കുമാര സംഭവം രഘുവംശം എന്നീ മഹാകാവ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം രചിച്ചു ഋതുസംഹാര മേഘദൂത് എന്നീ കാവ്യങ്ങളും അതിപ്രസിദ്ധങ്ങളാണ് 
പഞ്ചതന്ത്ര കഥകളും ഹിതോപദേശ കഥകളും ഇക്കാലത്ത് തന്നെ രചിക്കപ്പെട്ടവയാണ് ഇതിഹാസങ്ങളായ രാമായണത്തിനും മഹാഭാരതത്തിനും അന്തിമ രൂപം നൽകപ്പെട്ടതും വികാസം പ്രാപിച്ചതും ഗുപ്ത ഭരണ കാലഘട്ടത്തിലാണ് മകതയുടെ വളർച്ച മുതൽ ഗുപ്തകാലം വരെയുള്ള സാമൂഹ്യ മാറ്റങ്ങളാണല്ലോ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അവയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കാണാം കൃഷി വിപുലമായതോടുകൂടെ കാർഷികോൽപാദനം വർദ്ധിച്ചു കൃഷിയും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊഴിലുകളും നിരവധി പുതിയ അറിവുകളും സൃഷ്ടിച്ചു സാമൂഹിക സമത്വങ്ങൾക്കെതിരായി ഉയർന്നു വന്ന ആശയങ്ങൾ സമൂഹത്തെയും രാജ്യഭരണത്തെയും സ്വാധീനിച്ചു ശാസ്ത്രം കലാ സാഹിത്യം എന്നീ മേഖലകളിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങളെ ഭരണാധികാരികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇവയാണ് ബുദ്ധ മകതയുടെ വളർച്ച മുതൽ ഗുപ്ത കാലഘട്ടം വരെയുള്ള സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങൾ 